హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ కుమార్ మీరు చూస్తుంది ఆల్టర్నేటివ్ ఛానల్ మీకు పేటిఎం గురించి చెప్పాలంటే పేటిఎం అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనే చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ప్రతి వీడియోని ఇప్పటి నుంచి తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండింటిలో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ దాన్ని చూడండి కొంచెం ఎందుకంటే నేను చాలా వీడియోస్ చూశాను మన తెలుగులో లేని హిందీలో ఉంటున్నాయి కానీ ఇంగ్లీష్లో ఉండట్లు లేదు కొంచెం హిందీ నాకు రాదు కొంచెం ఇబ్బంది రావు అందుకని ఇవాగే ఎవరైనా ఇబ్బంది పడతారని నాకు తెలిసిన లాంగ్వేజెస్ అన్నిటిలో వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కొంచెం కాపరేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను ప్రతి వీడియోని ఇక్కడ నుంచి ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండింటిలో చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన టైటిల్ చివర ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఉంటుంది మీకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఎంచుకొని మీరు వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా పేటిఎంని మనం ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దానికి ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి ప్లే స్టోర్లో పేటిఎం అని కొడితే వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి అందులో పేటిఎం క్లిక్ చేయండి పేటిఎం ద్వారా మనం చాలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది పేటిఎం చూడండి ఫ్రెండ్స్ పేఏఐటిఎం పేటిఎం అని కొట్టి మీరు ఎంటర్ కొట్టిన సర్చ్ కొట్టిన ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాము అది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది దానిలో ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి అనేది చూద్దాము ఇప్పుడు అంతా డిజిటల్ మనీ అంతా ఆన్లైన్ అంటున్నారు కదా దాంట్లో పేటిఎం అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే ప్లే చేస్తుంది సో ఓపెన్ చేయగానే ఇలా వస్తుంది దానికి మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంగ్లీషా తెలుగు అనేది నేను ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయగానే మనం మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతుంది అలాగే పాస్వర్డ్ ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంటే మనం ఇక్కడ లాగిన్ మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ ఉపయోగించి లాగిన్ అయిపోవచ్చు అలాగ కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కింద క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ అని మీద దాని మీద క్లిక్ చేయాలి దాని మీద క్లిక్ చేయాలి మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతుంది ఏ మొబైల్ నెంబర్తో మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అనేది పేటిఎం అనేది మొబైల్ నెంబర్ బేస్డ్లో వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మొబైల్ నెంబర్ మీద ఒక మొబైల్ నెంబర్కి ఒక అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో అలాగే పేటిఎం పాస్వర్డ్ అనేది మీరు సెట్ చేసుకోవాలి కింద ఈమెయిల్ ఐడి ఆప్షనల్ ఫ్రెండ్స్ అది ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు మీ ఇష్టం తర్వాత క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేయాలి పాస్వర్డ్ అనేది ఐదు నుంచి పదిహేను ఎంత ఉండాలో అదే కాంబినేషన్లో ఉండాలి కీస్ అంటే నెంబర్స్ ప్లస్ ఇవి అలాగే స్పెషల్ క్యారెక్టర్లు అన్నీ కలిపి ఉండాలి అలా సెక్యూర్గా ఉండాలంటే హై సెక్యూర్గా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీని అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఏ నెంబర్ అయితే మీరు రిజిస్టర్స్కి ఉపయోగిస్తున్నారో ఆ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీని అక్కడ ఎంటర్ చేసి కన్ఫర్మ్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ కన్ఫర్మ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ ఓటీపీ అనేది వెరిఫై అవుతుంది తెలియదు ఇక్కడ మీకు పేటిఎం అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది దీని ప్రకారం మీరు ఒక ప్రూఫ్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరా కదా అనేది అది మీరు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు తర్వాత అయినా చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఇవన్నీ మీరు సబ్మిట్ చేయొచ్చు కానీ ఫ్రెండ్స్ వీటికంటే కూడా మీరు బయట వెరిఫై చేసుకునే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడ వెరిఫై చేసుకుంటే పర్మనెంట్ వెరిఫై అవుతుంది ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు వెరిఫై చేసుకుంటే ఇది వన్ ఇయర్ మటుకు వ్యాలిడేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వన్ ఇయర్ తర్వాత మీ కేవైసీ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది అప్పుడు మళ్ళా మీరు బయటకు వెళ్ళి చేసుకోవాలి అలా కాకుండా స్టార్టింగ్లోనే మీరు బయట కనుక కేవైసీ వెరిఫై చేసుకుంటే మీకు పర్మనెంట్గా ఉంటుంది అది ప్రిఫర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎక్కడ వెరిఫై చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మీకు డౌట్ ఉంటుంది జనరల్గా బయట మొబైల్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా రీఛార్జ్ షాప్లు అవి అక్కడ పేటిఎం అని స్టిక్కర్ లాంటి ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గర కంపల్సరీ వెరిఫై వెరిఫికేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఏమీ అవసరం లేదు దానికి మీ మొబైల్ నెంబర్ మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ చెప్తే చాలు మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది అది ఎంటర్ చేసి మీరు ఫింగర్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ద్వారా ఆధార్ని యాక్సెస్ చేసి మీ పేటిఎం అకౌంట్కి ఆధార్ కార్డ్ని మీరు అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అలా కనుక మీరు ఆ ప్రాసెస్లో కనుక అటాచ్ చేసుకుంటే మీకు ఈ అకౌంట్ అనేది పర్మనెంట్గా మీకు యాక్టివేట్ అయి ఉంటుంది పర్మనెంట్గా యాక్టివేట్ అయిపోయి ఉంటుంది అంటే మీ 
ఇంకా మీకు ఎప్పుడు కేవైసీ అనేది ఈ నెంబర్కి వాళ్ళ మా ఆధార్ నెంబర్ అనేది అయిపోయి కేవైసీ అనేది మీరు చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు పర్మనెంట్ వెరిఫికేషన్ అలా కాకుండా మీరు ఈ ప్రాసెస్లో కనుక చేసుకుంటే మీకు వన్ ఇయర్ మటుకే వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ తర్వాత అది ఆగిపోతే దాని ద్వారా మనం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేసుకోలేము మనీ వేసుకోవచ్చు రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఒకవేళ ఈ పేటీఎంలో ఉన్న మనీని మనం తిరిగి మన బ్యాంకు కానీ లేదంటే విత్డ్రా ఆప్షన్ అనేది మనకు ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీలో మనం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేటప్పుడు అలా ఆగిపోకుండా ఉండాలంటే పర్మనెంట్ కేవైసీ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా పర్మనెంట్గా చేసుకోవడానికి మీరు మ్యాక్సిమం ప్రిఫర ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే పర్మనెంట్గా చేసుకుంటే మనకి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అన్ని ఆప్షన్స్ని మనం యూజ్ చేయగలము ఈ టెంపరీగా మనం ఆన్లైన్లో చేసుకోవటం ద్వారా పెద్ద వాడుకోవచ్చు కానీ మనం సడన్గా ఎప్పుడైనా ఆగిపోతే మనం ఇబ్బంది పడాల్సింది అలాగే ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మెట్రో సిటీస్ వాటిలో అయితే పేటీఎం తాలూకా మనీ షాపులు వస్తారు ఏజెంట్ అతనే మన దగ్గరకు వచ్చి మన అడ్రస్ పెడితే ఆ అడ్రస్కి వచ్చి వెరిఫై చేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు చిన్న చిన్న సిటీస్లో అది అవైలబుల్ ఉండదు అది ఓన్లీ పెద్ద సిటీస్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది చిన్న చిన్న సిటీస్లో ఏంటంటే ప్రతి మొబైల్ షాప్లో ఆ మధ్య మనం డిమానిటైజ్ చేసినప్పుడు పేటీఎంఏ ఎక్కువ యూజ్ చేశారు సేమ్ ఆ పేటీఎం ఉన్న ప్రతి మొబైల్ షాప్లో ఈ కేవైసీ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది మీరు వెళ్ళి పేటీఎం కేవైసీ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు ఈజీగా చేసేస్తారు మీకు దానివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు మీకు ఈజీగా చేస్తారు మీకు ఈ చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోతుంది ఇందులో మీరు పర్మనెంట్గా మీరు కేవైసీ వెరిఫై చేసుకున్నట్టే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా ఉండదు పర్మనెంట్ కేవైసీ వెరిఫై చేసుకోవటం వల్ల అదే బెస్ట్ ఇలా టెంపరీ కంటే కూడా మీకు పర్మనెంట్గా మీ మొబైల్ నెంబర్తో కేవైసీ అటాచ్ అయిపో ఉంటుంది మీరు ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు మొబైల్ మార్చినా ఒకవేళ మొబైల్ పోయి వేరే మొబైల్ అయినా మీరు సేమ్ పాస్వర్డ్ దాంతో లాగిన్ అవ్వచ్చు మీకు ఎటు ఎక్కడికి పోదు పేటీఎం అనేది మనకు చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ రీఛార్జ్కి మనీ ట్రాన్స్ఫర్కి ఇంకా ఆన్లైన్ మూవీ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే బస్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ట్రావెల్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లైట్స్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లైట్ టికెట్స్ కూడా అలాగే పేటీఎంలో మీరు షాపింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ లాగా పేటీఎంలో షాపింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు కేవైసీ వెరిఫై చేసుకుంటే మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఇలా టూ మనం కేవైసీని టూ ఇట్ లెటర్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఇలా వచ్చేస్తాం తర్వాత మీరు బయట కేవైసీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అదే బెస్ట్ మెథడ్ మీకు ఉంటుంది దీన్ని ఓపెన్ చేయగల ఇలాగ వస్తుంది మీకు దీని వ్యూ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఇందులో మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మై ఆర్డర్ క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హెల్ప్ పేటీఎం అనేది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీకు హెల్ప్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రీఛార్జ్ పేపర్ మీద క్లిక్ చేయగలం మనం ఇందులో చూడండి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మొబైల్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిహెచ్ మెట్రో గ్యాస్ డేటా కార్డ్ ల్యాండ్లైన్ ఫీజ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇలా అన్ని చేసుకోవచ్చు అలాగే బుక్ ఆన్ పేటీఎం షాప్ ఆన్ పేటీఎం అంటే మనం ఏదైనా షాప్ చేసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్లో షాప్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ మనం అన్ని ఆప్షన్స్ చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హెల్పింగ్ ఇక్కడ పేటీఎం కేవైసి రీఛార్జ్ బిల్ పేమెంట్ షాపింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇలా దేని మీద అయినా సరే మీకు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హెల్ప్ లైన్ ఉంటుంది హెల్ప్ లైన్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ చూస్తే క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆఫర్స్లో మనం ఏవైనా క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ కండిషన్స్ లోపల ఉంటాయి అలా కనుక మనం చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆఫర్స్ అవైలబుల్ అయ్యి మనకి క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది పేటీఎంలో మెయిన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడానికి కారణం అందరూ క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ ఉంటే అలాగే ప్రాసెసింగ్ అనేది ఉండదు జనరల్గా మనం రీఛార్జ్ బయట కొన్ని సైట్ల ద్వారా చేస్తే ఇట్లా రీఛార్జ్కి వన్ రూపీ అని టూ రూపీస్ అని కట్ అవుతుంది కానీ పేటీఎంలో అటువంటి ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ ఏమీ ఉండవు డైరెక్ట్గా మనం ఎంత అయితే యూజ్ చేస్తామో ఎంత పే అయితే చేస్తామో అంత అయిపోతుంది అంత అమౌంట్కి రీఛార్జ్ అవుతుంది తప్పించి మనకి ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ ఉండవు అలాగే ప్రతి దాంట్లో అంతేను ఎక్కువగా స్టార్టింగ్లో పేటీఎం అనేది ఓన్లీ మొబైల్ రీఛార్జ్కి యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు పేటీఎం అనేది చాలా ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది మ
మనం అనేది బ్యాంక్ అకౌంట్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఈ ఫ్రెండ్స్ పేటిఎం ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటుంది ఈ విధంగా నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కంపల్సరీ మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ మొబైల్ నెంబర్ అనేది కూడా ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోవాల్సి వస్తే ఏ మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఉందో ఆ మొబైల్ నెంబర్ ఇమెయిల్ ఐడి ఇస్తే ఇమెయిల్ ఐడి అనేది వెరిఫై చేసుకోవాలి అలా వెరిఫై చేసుకోవడం ద్వారా మీకు ఫుల్ యాక్సెస్ అనేది దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు స్కాన్ పేటిఎం యూపీఐ ఆర్ క్యూఆర్ మీద ఇది స్కాన్ చేసుకొని మనం ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకోళ్ళకి మనీ పంపించుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళ పేటిఎం దొప్పిల్ చేస్తే వాళ్ళ క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ మనం స్కాన్ చేయొచ్చు అది మీకు స్కాన్ ఆప్షన్ అలాగే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకసారి యూజ్ చేసి చూడండి ఇందులో ఏమి మీకు అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్ చేయొచ్చు ప్రీపెయిడ్ పోస్ట్ పెయిడ్ మూవీ టికెట్స్ బస్ టికెట్ ఇలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు షాపింగ్ కూడా చేయొచ్చు మీకైతే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఇందులో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ పేటిఎం గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు పేటిఎం బ్యాంక్ గురించి చెప్తాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్